बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया वेलकम टू द शो हजरत थैंक यू नाजेन हमेशा की तरह आज भी हम बहुत ही दो अहम टॉपिक्स पर गुफ्तु करेंगे हमारा पहला टॉपिक जो है सबसे करंट सिचुएशन यानी के यू के जनरल असम्बली के चौहत्तरवें इजलास में इमरान खान साहब की जो तकरीर हुई इस पर इस पर जो है तबसरा और तजिया किया जाएगा और नाजिन सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है यानी कि इस्लाम फोबिया पर इस्लाम फोबिया का मगरबी दुनिया में न मनफी असर इस पर हम हजरत मुफ्ती मुनिर साहब से गुफ्तु करेंगे कि किस तरह से वो मनफी तौर पर हमारी ज़िंदगी पर नज़रअंदाज होता है और आइए चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक के हवाले से हजरत से रहनुमाई लेते हैं और आज के इमरान खान का जो जलसे में खिताब था उस पर कुछ तजर्बा तजिया करते हैं तो हजरत आज यू एन में प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का खिताब के हुआ और हम सब लोग बहुत बड़ी रैली हुई और उनकी सपोर्ट में और मोदी और उसके एक्शंस को कंडेम करने में क्योंकि वो कश्मीर का इशू सबसे बड़ा समझा जाता था और एक दुनिया थी देखने की लेकिन हम उसकी डिटेल्स में तो बाद में चलेंगे लेकिन पहले हजरत आपसे हम पूछेंगे कि इमरान खान साहब का जो खिताब था वो उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं नहमद वनसली रसूल करीम अम्माबाद सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज दो अहम टॉपिक्स पर मुझे दावत दी है और दोनों टॉपिक बहुत बर वक्त हैं और बहुत सेंसिटिव हैं पहला टॉपिक भी अहम है कि इमरान ख़ान साहब की जो तकरीर है उस हवाले से क्या तजिया है और दूसरा इस्लामो फोबिया जो मगरबी दुनिया में है वो भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता तो जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब की तकरीर का ताल्लुक़ है तो उनकी तकरीर न सिर्फ अहल इस्लाम बल्कि अहल पाकिस्तान के लिए भी काबिल फ़ख्र है जिस अंदाज से उन्होंने अपने मौक़ को रखा है तो दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी उस पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और ख़ुद इमरान ख़ान साहब भी इस हवाले से काबिल मुबारकबाद हैं क्योंकि उनकी तकरीर में इस कदर जामियत है कि उन्होंने एक मुसलमान की ज़िंदगी के तकरीब सारे पहलू जो है उसके अंदर जमा कर दिए हैं गोया कि इस्लाम का ईमानी पहलू है उसका अमली पहलू है उसका माहौलियाती पहलू है उसका फलाही पहलू है इसी तरह मुआशर और मुआशरती पहलू है यहाँ तक कि दिफाई और जंगी पहलू है ये सारे पहलुओं पर अगर गौर करें तो तमाम पहलुओं को इमरान ख़ान साहब की तकरीर हावी है उन्हें सारे पहलुओं पर सारे नुकात पर गुफ्तु की है और यकीन ये इमरान ख़ान साहब की एक बहुत बड़ी जो है वो फतह है अकवा मुतद के स्टेज पर और इस हवाले से हम जो है तह दिल से इमरान ख़ान साहब को जो है मुबारकबाद पेश करते हैं और दुनिया भर में कहीं भी रहने वाले पाकिस्तान को जो है वो जो है फ़ख्र के साथ गोया कि हम जो है मुबारकबाद देते हैं कि अलहमदिल्ला एक ऐसा लीडर जो है जो है वो अकवा मुतद के स्टेज पर उसने इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम और पाकिस्तान का बेहतरीन अंदाज से दिफा किया है लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम की खोख से असल में ऐसे दलेर और ऐसे बालिगुलनज़र लीडर जो है वह हर दौर में पैदा होते रहे हैं और इसी अकवा मुतद के स्टेज पर ही वो ऐसे लीडर्स और ऐसे हुक्मरान आते रहे हैं कि जो इस हवाले से जो है वो अपनी दबंग गुफ्तु करते रहे लेकिन यह है कि उसके नतज क्या हुए उसके समरात हमें क्या मिले इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है कि इमरान ख़ान साहब ने जब वो उस अकवा मुतद के स्टेज के ऊपर इतनी दलेराना गुफ्तु की है इससे पहले भी मुख्त अदवार के अंदर भी मुख्त मुसलमान हुक्मरानों ने ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो वो दलेराना गुफ्तु की और पूरे जो है अपने जरूरत के साथ जो है ये इसी स्टेज के ऊपर अपना कदम बढ़ाया लेकिन उसके नतज और समरात क्या हुए हैं वो सारी तारीख उसकी गवाह है जो है जी आप जो तारीख उठा के देख लें कि एक वो वक्त था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फ़कार अली भुटू वो भी इसी अकवा में मुतद के स्टेज के ऊपर जो है वो जरूरतमंदाना तकरीर तरीके से तकरीर करता रहा और अपना मौक़ उसने सामने रखा और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ वो एक सवाल यह निशान है इसी तरीके से जनरल जियाल मरहूम वो यही अकवा मुतहद का स्टेज था कि इसी अकवा मुतहद की जो है कार्रवाई का आगाज जो है तिलावत कुरान पाक से हुआ और दुनिया की हर जबान के अंदर उसका तर्जमा हुआ लेकिन उसी जनरल जियाल का अंजाम क्या हुआ इसी तरीके से कनर कजाफी को नहीं भुला सकते कनर कजाफी कि जिसको इसी स्टेज के ऊपर जो है पंद्रह मिनट की तकरीर की इजाज़त मिली थी लेकिन उसने नब्बे मिनट तक तकरीर की 
نوے منٹ تک تقریر کی اور حقائق سے اس سے پردے اٹھائے لیکن انجام کیا ہوا کہ وہ دوبارہ یو این او آنے سے پہلے پہلے وہ جو ہے وہ اس کا انجام جو اپنے مقام اپنے جو اینڈ کو پہنچ چکا تھا بالکل اسی طریقے سے لیاقت علی خان پرائم منسٹر آف پاکستان جو لیاقت علی خان وہ ایک خان بہادر کی بات نہ مان کے اس نے ایک برادر اسلامی ملک ایران ایران جو ہے کو سپورٹ کیا تو اس کا انجام کیا ہوا تو یہ تو چیدہ چیدہ چند مثالیں میں دے رہا ہوں اسی طریقے سے گویا کہ ایسے حکمران اسلام کی کھوک سے پیدا ہوتے رہے ہیں پغمبر اسلام کی تربیت کے نتیجے میں اسلام کی کھوک ایسے حکمران سے خالی نہیں ہے لیکن اس کا نتیجہ اور سمرہ کیا ہوا بالکل اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے جو تقریر کی ہے تو کیا عمران خان جو ہے وہ وہی وہی لابی کو جو اسلام دشمن اور پاکستان دشمن لابی ہے کیا اس کی آنکھوں کا تارہ بنا ہے اس کی آنکھوں کا تارہ نہیں بنا یہ ان کی آنکھوں کا کانٹا بن گیا ہے تو پہلے جو حکمران پاکستان کے تھے ان کے ساتھ کا جو انجام ہوا ہے تو کیا آپ اس سے مختلف انجام دیکھتے ہیں اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے عمران خان جیسے حکمران کی حفاظت کر لے کیونکہ یہی پاکستان کی سرزمین اپنے پہلے حکمرانوں کی حفاظت نہیں کر سکی یہی پاکستان کی سرزمین کی بدنصیبی ہے کہ وہ حکمرانوں کی حفاظت نہیں کر سکی یہ رونا سب روتا ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے لیڈرشپ نہیں ہے نہیں یہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ اسلام تو دنیا میں آئیے لیڈ کرنے کے لیے پغمبر اسلام تو آئیے لیڈ کرنے کے لیے تھے لہذا اسلام کی خوف سے لیڈر پیدا نہ ہو یہ پوسیبل نہیں ہاں فالنگ نہیں ہے اس کو اس کو فالو کرنے والے پیدا نہیں ہوتے ان کی جو ہے لیگ پولنگ والے پیدا ہوتے ہیں ہاں یہ لیڈرشپ کا جو ہے یہ جو رونا رونا یہ غلط رونا ہے اسلام میں ہر دور میں لیڈر پیدا ہوئے اور اسلام تو ہے ہی لیڈ کرنے کے لیے آیا ہے لہٰذا لیڈر پیدا ہوتے ہیں لیکن لیڈروں کو فالو نہیں کیا جاتا تو بالکل اسی طریقے عمران خان آج پاکستان کی دھرتی پہ اللہ تبارک و تعالی ایک لیڈر گھر دیا ہے اب اس لیڈر کی حفاظت اس لیڈر کی حفاظت اللہ کرے پاکستان اور اہل پاکستان کریں اہل پاکستان کریں تاکہ یہ لیڈر جو جرت مندانہ طریقے سے ان سٹیجوں کے اوپر اسلام اور پیغمبر اسلام کا دفاع کرے کہ جن سٹیج کے اوپر کسی کے اپروچ بھی مشکل ہو جبکہ عمران خان نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی نہ صرف بلکہ پاکستان کی جو ہے وہ کا دفاع کیا بلکہ پاکستان دشمن جو قوتیں تھیں ان کو جو ہے ننگا کیا ان کے حقیقتیں کھول دی حقائق سے پردے ہٹائے جو کہ مغربی دنیا آج تک اس سے واقف نہیں تھی لیکن اب پاکستان قوم خود عمران خان کی حفاظت کر پائے گی جو جو کمزور ملک جو ہے پاکستان جیسا ضیاء الک جیسے مضبوط سیپا سلار کی حفاظت نہیں کر سکے ہیں مضبوط حکمرانوں کی یہ کمزور ملک کی حفاظت نہیں کر سا کر سکا تو ہم دعا گوئیں کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان اور اہل پاکستان کو توفیق دے کہ عمران خان جیسے جو ہے وہ حکمران کی حفاظت کریں اب اس حوالے سے میری دو تجویزیں ہیں تقریر کر دی بہت مسرت کی بات ہے خوشی کی بات ہے ٹھیک ہے اس پر جو ہے ہم یقیناً جو ہے فخر محسوس کر رہے ہیں لیکن اب آگے ہمیں اس کی لابنگ کیسے کرنی ہے کیونکہ یہ بات یاد رکھیں دنیا میں اس وقت تک کوئی بھی چیز اپنی ذات سے نظریات نہیں بنتی جب تک لابنگ نہ ہو اور یہ مغربی دنیا ہمیشہ کسی بھی بات کی جب لابنگ کرتی ہے اس لابنگ کے وقت میں وہ بات ان کی نظریات بن جاتے ہیں پھر ذات رہے نہ رہے نظریات رہتے ہیں تو اسی طریقے سے اب یہ عمران خان صاحب نے اس سٹیج کے اوپر بیٹھ کے جو ایمانی اور عملی پہلو کھولے ہیں اور عشق رسول کے حوالے سے جو حقائق کھولے ہیں اور ایک درد دل ایک مومن کا بیان کیا ہے اب اس کو لابنگ کی ضرورت ہے اگر لابنگ نہیں کی گئی تو ایسی جوشیلی تقریریں تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے یہ حکمرانوں نے بڑی بڑی تقریریں کی ہیں کیوں وہ تقریر بس وہ ایک تقریر تک رہ جاتا ہے ہوا میں چلی گئی اس کے بعد خبر ہی نہیں ہاں اس پر لابنگ ہونی چاہیے اس کے اب دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے جتنے حکمران ہیں ان اسلامی دنیا کے اندر جو پاکستانی سفارت خانے ہیں وہ ابھی یہ جو تقریر ہے اس تقریر کے ایجنڈے اور اس نکات کو ان جو اعلیٰ قیادت جو اس ملک کی ہے ان قیادت کے ساتھ جو ہے رابطہ کریں رابطہ کر کے عمران خان صاحب نے جو پوائنٹ اٹھائیں ان پوائنٹوں کو انڈوز کروائیں انڈوز کروائیں وہ انڈوز کریں ان کی تحریری یا تقریری ان سے انڈوزمنٹ لیں اور اس انڈوزمنٹ کو سوشل میڈیا پر شائع کریں تاکہ پتا چلے کہ 57 اسلامی ممالک جو ہیں ان کے یہ یہ اعلیٰ قیادتوں نے عمران خان سب ان پوائٹوں کی تائید کر دیا ہے اور سوشل میڈیا اس کا گواہ ہے یہ ضروری اور اس کے لیے کردار ادا کون کرے پاکستانی سفارت خانے جو جس ملک میں ہیں کیونکہ پاکستانی سفارت آج پوری مغربی دنیا کو اٹھا کے دیکھیں مغربی دنیا کے سفارت خانے پوری دنیا میں کام کرتے ہیں 
کیا امریکہ خود جا کے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں کام کرتا ہے ان کا سفارت خانہ ہوتا ہی اس لیے لیکن پاکستان کے سفارت خانے اس حوالے سے کردار ادا نہیں کرتے ہیں یہاں تک کہ پارٹی بازی کے نتیجے میں یہاں تک کہ وہ سفارت خانے بسا کو تعاون بھی نہیں کرتے نہیں یہ غلط ہے لہذا یہ وہ اس ان نکات کو انڈوز کروائیں وہ جو بھی اسلامی ممالک کے قیادت موجود ہیں کیونکہ جب ان سے رابطہ رکھیں گے ان کو اویئرنیس دیں گے اور وہ انڈوز کروائیں گے یہ ہے وہ آپ کی اچیومنٹ گویا کہ وہ جو تقریر کی ہے اس تقریر یہ تقریر سے عمران خان کی ذات کی حد تک نہیں بلکہ یہ نظریات بن گئے ہیں اور ذاتیں مر جاتی ہیں نظریات نہیں مرتے نظریات نہیں مرتے ایک یہ کریں اور دوسرا یہ کریں کہ ایک یہ جو تقریری نکات تھے ان نکات کا ایک جو نیوز لیٹر شائع کرے ایک نیوز لیٹر حکومت وقت تیار کرے وہ نیوز لیٹر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سفارت خانے پاکستان کے موجود ہیں ان سفارت خانوں کو پہنچایا جائے اور سفارت خانے ان نیوز لیٹرز کو جو بھی اپنے اپنے جو ملک کے اندر جو اعلیٰ قیادتیں ہیں آفیشلز ہیں جو سینیٹرز ہیں جو جو میئرز ہیں جو اعلیٰ قیادتیں ہیں ان تک وہ نیوز لیٹر پاس کرے تاکہ وہ نیوز لیٹر کو دیکھے اور وہ نیوز لیٹر ہر مہینے روٹیٹ ہر مہینے وہ نیوز لیٹر ان کو پہنچتا رہے تاکہ ان کو یاد رہے کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے ان کو یاد رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کا ایشو کیا ہے ان کو پتہ چلتا رہے کہ مسلمان کی ایمانی کیفیات کیا ہے ان کو پتہ چلتا رہے کہ معاشی اور معاشرتی جو حقائق کیا ہیں یہ ساری چیزیں جب یہ نیوز لیٹر ہر مہینے وہ نیوز لیٹر ان کو پہنچتا ہے ان کی ٹیبل پہ جاتا رہے اور یہ کام جو سفارت خانہ کرے سفارت خانہ جو ہے اب یہ امریکہ ہے امریکہ کے جو سفارت خانہ یہاں پر جو کونسلیٹ ہے پاکستان کا وہ یہ کام کر یہاں امریکہ کے آفیشل امریکہ کی جو اعلیٰ قیادت وہاں وہ لیٹر پہنچے مغربی دنیا جیسے عمران خان صاحب نے یہ شکایت کی کہ مسلم قیادت اسلام اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے وہ دنیا مغربی دنیا کو سمجھا نہیں سکی موقف تو دیکھیں آپ بھی اگر یہ شکایت کر کے بیٹھ جائیں گے تو سمجھا پھر آپ بھی نہیں سکے آپ نے اگر سمجھانا ہے تو آپ جو سفارت خانوں کو پابند کریں ہر مہینے ایک نیوز لیٹر وہاں سے نکلے جس میں آپ کی تقریر کے سارے نکات اس نکات میں کوئی ترمیم اور تفصیل آپ نے بیان کرنی ہے وہ کر کے وہ ایک پرنٹ ہو جائے ہمیشہ کے لیے اور وہ ہر مہینے ان آفیشلز کے ہاتھ میں جائے اور سفارت خانہ مختلف موقعوں کے اوپر جو ہے وہ جب آفیشلز کو بلائے اور یہی جو ہے وہ ان کو بطور تحفے کے ان کے ہیڈ آؤٹ ان کے ہاتھ میں ہو جب وہ ہینڈ آؤٹ بار بار دیکھیں گے بار بار دیکھیں گے اور آپ کو پتا مغربی دنیا کا مزاج ہے ہم بھی یہاں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں ہمیں عرصہ ہو گیا ہے تو یہاں ان کو ریمائنڈر بہت ضروری ہوتا ہے ریمائنڈ کرواتے ہیں تو ان کے بعد پختہ ہو جاتی ہے یہ پانچ چھ ریمائنڈر کے بعد سوچتے ہیں کہ ہاں یہ کچھ ہے معاملہ سیریس ہے ایک دفعہ کہنے پہ تو کہتے ہیں اوکے تھینک یو لیکن جو چار پانچ دفعہ پھر الرٹ ہونا لگتا ہے معاملہ سیریس ہے تو یہ اب یہ جب دو چیزیں ہوں گی تو آپ سمجھیں کہ عمران خان صاحب جو تقریر کی ہے اور یہ جو بڑی دلچسپ بات کی عمران خان صاحب نے کہ مسلم قیادت اسلام و پغمبر اسلام کے حوالے سے مغرب دنیا کو اپنا موقع سمجھا نہیں سکی لیکن انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ کیوں نہیں سمجھا سکی اس لیے سمجھا سکی کہ مسلم دنیا مسلم دنیا کی جو قیادت ہے اس کا وقت کے علماء حق کے ساتھ رابطہ نہیں ہے اگر ان کا اپنے وقت اور اپنے ملک کے علماء حق کے ساتھ رابطہ ہو ان علماء حق سے وہ جو ہے وہ اس کے بارے میں تفصیلات سے واقف ہوں ان کو پتہ چلے اسلام ہے کیا خود ان کو پتہ چلے پیغمبر اسلام کی شان ہے کیا جب وہ مسلم قیاد خود اس سے ناواقف ہے خود نہیں سمجھی آگے کیا سمجھائے گی اس سے عمران خان کی اس بات سے علماء حق کی قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ علماء حق وہ اساسہ ہیں کہ جن سے مسلم قیادت کو استفادہ کرنا چاہیے اور اسلام کی حقیقت اور پیغمبر اسلام کے حقائق ان کو پتا ہوں وہ ان سے سیکھیں اب وہ سمجھیں گے اب آگے بات کریں گے لہذا اس سے علماء حق اپنے اپنے ملک کے اندر جو علماء حق ہیں ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے استفادہ کرنے اس کے بعد جو ہے یہ موقع آگے رکھا جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ مغربی دنیا اویئر نہیں ہوگی بالکل اویئرنیس ہوگی لیکن لابنگ کے بغیر آپ کی تقریر جو ہے ہوا کے اندر اڑ جائے گی بہت اچھے لائکس مل جائیں گے لیکن اب آپ اس تقریر کو پر لابنگ کریں یہ سالہ سال کی محنت یہ فرسٹ ٹائم کشمیر کا ایشو جس انداز سے عمران حکومت نے واضح کیا ہے آج تک تو مغربی دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا اب انہوں نے سوچا کہ اچھا معاملہ سیریس ہے ہم تو سمجھتے ہیں انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے اس لیے میری یہ تجویز ہے ان دو تجویزوں جب پہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت بالکل ساتھ دے گی عمران خان کا جو درد ہے کہ مغربی دنیا اسلام پر پیغمبر اسلام کا خوبصورت چہرہ دیکھے اور دیکھ کر اس کی عاشق ہو جائے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن لائیں گے کہ پاکستان اور جو ہے وہ اسلام جو ہے پوری دنیا کی قیادت کرے گا
سبحان اللہ بہت زبردست آپ نے ماشاء اللہ یہ دیا ہے اور خاص طور پہ آپ نے تو یعنی کہ کانسلیٹ وغیرہ کو کافی بیزی کر دیا ہے یعنی کہ پاسپورٹ بنانے اور پاور آف اٹرنی کے علاوہ بھی کوئی کام ہوتا ہے دنیا میں بلکل ماشاء اللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کو لابی کریں لیکن پاکستان کانسلیٹ جو ہے وہ ایک خاص طبقے میں اس کو لابی کرے گا تو کیا ایک ایزا عام پاکستانی بھی آپ کی کوئی تجویز ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں اپنے کاؤنٹی ایگزیکیٹیوز کے ساتھ اپنے سینیٹرز کے ساتھ جن کے آرڈی اتنے روابط ہیں کیا وہ بھی اس سلسلے میں کوئی پیش قدمی کر سکتے ہیں بلکہ بلکہ بڑا اچھا پوائنٹ رہا ہے بلکہ یہی میرا مقصد ہے کہ لیکن کانسلیٹ جب قدم بڑھائے گا تو وہ چیز آفشل ہو جائے گی بجائے اس کے کہ لا آف لینڈ کوئی اعتراض کرے کہ تو پرائیویٹ پرائیویٹ ہے اس پر کچھ بھی قدم لگ سکتی ہے لیکن جب یہ کانسلیٹ یا اس قدم کو بڑھائے گا تو ظاہر ہے والنٹر جائیں گے جیسے آج آپ بتا رہے ہیں کہ آج جو اجتماع ہوا اور مجھے بھی خبر ہی ہیں تقریب پچاس ہزار کے قریب جائے وہاں مجمع موجود تھا پروٹیسٹ کے اندر اب یہ پرائیویٹ لوگ ہیں جو پاکستان کی محبت اور مظلوم کشمیریوں کے جو ہے وہ سپورٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے کانسلیٹ اگر اس میں قدم بڑھائے گی تو چیز آفشل ہو جائے گی جب آفشل ہو گئی تو اب یہ ایک عام آدمی بھی پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس پیغام کو آگے پہنچائے گا کیونکہ ہر ایک اپنے جب رابطے کو استعمال کرے گا اور کانسلیٹ جنر جو اس کی سرپرستی کرے گا تو بات کہاں سے کہاں چلی گئے جو کری جائے چلی جائے گی یہ دنوں اور لمحوں کے اندر جو ہے انشاءاللہ پوری دنیا آویر ہو جائے گی کہ اسلام کیا ہے اور پرغم اسلام کی شان کیا ہے ماشاءاللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورتی سے حضرت نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ ایسے جرت مندانہ حکمران آتے رہیں گے اور اپنی تجاویز دیتے رہیں گے لیکن اگر اس پہ کوئی عمل نہیں کیا گیا کوئی عمل درامت نہ ہوا اور جس طرح سے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کو اس تقریر کو نظریہ نہ بنایا گیا اور اس کو اس قدر لابی نہ کیا گیا تو یہ بات بھی آئی گئی ہو جائے گی اس لئے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ بات حضرت کی یہ بات جو ہے وہ پاکستان کانسلیٹ تک نہیں پہنچی تو آپ اپنا ہر طرح سے اپنا یہ ایفرٹ کریں اور وفت بنا بنا کے بار بار پاکستان کانسل جنرل کے پاس اور پاکستان کانسلیٹ میں واشنگٹن ڈی سی میں مختلف جگہوں پر اپنے وفود بھیجے بار بار اس پیغام کو پہنچائیں کہ عمران خام صاحب نے بہت اہم نظریات بہت اہم نکات دنیا کے سامنے واضح کی ہیں اب اس کو کس طرح سے لابی کیا جا سکتا ہے نیوز لیٹر کی شکل میں وغیرہ وغیرہ جس طرح سے عزت نے کیا ہے